నమస్తే నేను చిన్మయిని ఇవాళ నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఐ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ద మిస్కాన్సెప్ట్స్ దట్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ అబౌట్ ఎస్పెషలీ నన్ను సూడో ఫెమినిస్ట్ ఫేక్ ఫెమినిస్ట్ ఫేక్ ఫెమినిస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ డిషూబ్ 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 అని కామెంట్లు వీడియోలు అబ్బా కామెంట్లు వీడియోలు అవన్నీ పెడుతున్న హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి చెప్తున్నాను ఫస్ట్ థింగ్ ఫెమినిజం అన్నది ఏమిటి Feminism takes care of, asks for equity, equality and safety for all genders. Patriarchy, a toxic patriarchy, toxic masculinity, Gunji, feminists and feminism follow out in the world, you can't talk about it. Andaru magallu ala kaadu. నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా మగాళ్ళు మీదే పడి ఏడుస్తావు మీ నాన్న గారు లేదా మీ హస్బెండ్ లేదా మీ బ్రదర్ ఇన్ లా లేదా అంటూ ఉంటారు డెఫినెట్లీ వెన్ విమెన్ టాక్ అబౌట్ పేట్రియార్కి వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ మెన్ ఈ ఐడియా ఉన్న ఈ టాక్సిక్ పేట్రియార్కి ఫాలో అవుతున్న టాక్సిక్ మ్యాస్క్యులినిటీ ఫాలో అవుతున్న పేట్రియార్కి అనేదే కొంచెం టాక్సికే బట్ వీళ్ళ గురించి ఇలాంటి మైండ్ సెట్స్ గురించి మాట్లాడతాము బికాస్ దిస్ ఈజ్ ద మెజారిటీ ఇది ప్లూరల్లోనే ఉంటుంది మ్యాన్ అనేది సింగ్యులర్ మెన్ అనేది ప్లూరల్ మగాడు అనేది సింగ్యులర్ మగాళ్ళు అనేది ప్లూరల్ అండ్ బికాస్ ఎన్నో ఆడవాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చే వరకు చచ్చిన తర్వాత కూడా బరీ చేసే డెడ్ బాడీస్ని తీసి కూడా రేప్ చేసే సొసైటీ ఇది రేప్ చేసే ప్రపంచం ఇది సో మేము ఇలాంటి ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుతుంటే వై ఆర్ దీస్ మెన్ లైక్ దిస్ అంటుంటే వీఆర్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ క్రైమ్ వీఆర్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ అబ్యూస్ వీఆర్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ కామెంట్ ఈ మీన్ చూసారంటే దిస్ ఇస్ అ క్లాసిక్ కేస్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ చేసింది నిన్నో మొన్నో దీనికి ఇందులో కాల్ టు యాక్షన్ ఏమన్ ఏమంటే ట్యాగ్ యువర్ బెస్ట్ సో అందరూ దే ట్యాగ్ దర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హూజ్ అ ఫీమేల్ అండ్ దే సెడ్ నీకు ఇలాంటి హస్బెండ్ రావాలి అని సో సమ్వేర్ దే ఆర్ రొమాంటిసైజింగ్ దట్ ఒక ఆడపిల్లని ఇలా తన పెళ్లి రోజు కొట్టాలి ఇలాంటి మొగుడు రావాలి అని ఒక మేము దీనికి థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైక్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఇన్ని ఆడపిల్లల్ని ట్యాగ్ చేయడం కూడా ఇది తప్పు అంటే కోపం వస్తుంది ఎందుకు ఆడపిల్లని కొట్టడంని ఒక మీమ్ పెట్టి అది దాన్ని ఒక జోక్ చేయడమే చాలా 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 దారుణమైన ఒక విషయం డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఇస్ అ హ్యూజ్ ప్రాబ్లం ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు కరోనా కేసు వల్ల లాక్డౌన్లో దెర్ హ్యావ్ బీన్ a 100% 200% rise in domestic violence ee 2 months lo domestic abuse domestic violence physical abuse rape cases perigai taggaledu so deeni gurinchi memu maatladutunte enduku meeku endukandi kopam vastundi naaku ardham kaledu let me also tell you pitru swami vyavastha anadi it is not something that only men follow it is also something that women follow dowry harassment cases lo aadavallu kuda untaru women are also a part of the system which uh, kills uh, female feticide anni uh, chinna pillalni uh, especially uh, aada pillalni uh, champe uh, practice india lone inka jarugutundi uh, dowry harassment cases female infanticide female feticide and uh, బ్రైట్ బర్నింగ్ ఇవంతా ఇండియాలో జరుగుతున్న నేరాలు ఇందులో ఆడవాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎస్పెషలీ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ కేసు గురించి కేసు ఫైల్ చేయాలన్నా సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ గురించి ఒక అమ్మాయి చెప్పిన నువ్వు మొలెస్ట్ అయ్యావంటే ఎవరైనా నిన్ను సెక్షువల్ హెరాస్ చేస్తే ద మిస్టేక్ ఇస్ యువర్స్ నువ్వు వేసుకునే డ్రెస్సు నువ్వు మాట్లాడే విధానం నువ్వు ఉంటున్నటువంటి చేస్తున్నటువంటి పనులు ఇట్ కుడ్ బీ షీ కుడ్ జస్ట్ బీ ఫాలోయింగ్ అ కెరియర్ where she is confident and financial independence aadavallaki uh, undakodadu financial independence aadavallaki unte pogare ekkuvai vallu sampadistunnaru anna pogare ekkuvai questions adugutaru so financial independence cut chestunna aadavallu magallu evaraina sare andaru toxically patriarchal there is no two ways about it so whenever we talk about patriarchy whenever we talk about uh, డిస్మాంట్లింగ్ పేట్రియార్కి పితృస్వామి వ్యవస్థ సొసైటీలో ఉండకూడదని ఎప్పుడల్లా మేము మాట్లాడుతుంటున్నామో అప్పుడల్లా వీ ఫైండ్ పీపుల్ కామెంటింగ్ ఈ కేసు చూడండి ఈ అమ్మాయి చూడండి తన పేరెంట్స్ని చంపింది వీళ్ళ మీ మీరు ఫెమినిస్ట్ కదా అయితే మీరు ఆ మర్డరర్ ఆడదన్నా పర్వాలేదు ఆడవాళ్ళకే సపోర్ట్ చేస్తారు మీరు అన్నది 
ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ స్టూపిడ్ అంటే ఇవన్నీ నేను రెస్పాండ్ అవ్వకూడదు అండ్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ రెస్పాండ్ టు దిస్ బట్ ఇలాంటివంటి ఫెమినిజం సూడో ఫెమినిజం ఫేక్ ఫెమినిజం అన్నిటినీ కలిపి ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో ఎస్పెషలీ రీజనల్ సోషల్ మీడియాలో రీసెంట్గా చూస్తే ఫేక్ ఫెమినిజం అని నన్ను అనడం లేకపోతే నేహా ధూపి అని రోడీస్లో ఆవిడ ఒక కమెంట్ పెట్టింది ఐ థింక్ దట్ సీన్ వాస్ అబౌట్ వన్ గర్ల్ చీటింగ్ ఆన్ హర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అండ్ ద బాయ్ ఫ్రెండ్ స్లాప్ హర్ సో నేహా ధూపి సీమ్స్ టు హ్యావ్ కామెంటెడ్ సేయింగ్ దట్ నువ్వు స్లాప్ చేయకూడదు తను అలా చేసిందంటే తన చాయిస్ అని నేహా ధూపి క్లారిఫై చేసింది సేయింగ్ దాట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ షీ వాంట్స్ అంటే మీరు ఆడవాళ్ళు అందరూ మీ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీద పార్ట్నర్స్ మీద చీట్ చేయాలని నేను చెప్పలేదు చీట్ చేసిందంటే బ్రేకప్ విత్ హర్ మూవ్ ఆన్ అండ్ సే దట్ యు వర్ విత్ సంబడి హూ వాజ్ నాట్ లాయల్ టు యూ అది వదిలేసి తర్వాత నేను కొట్టాను తిట్టాను ఏమో చీట్ చేస్తే నేను ఐ విల్ హిట్ హర్ అన్నది వయలెన్స్ ఇస్ నాట్ ఓకే అనింది సో అవన్నీ పట్టుకొని వీళ్ళు ఒక ఇమేజరీ క్రియేట్ చేసి ఫెమిలీస్ అంటే ఇలాగే ఉంటారు అమ్మాయిలు చీట్ చేయవచ్చు ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫేర్స్ పెట్టుకోవచ్చు అంటారు ఇలాంటి ఫెమిలిజం కావాలా అని ఒక ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అజెండా సో బేసిక్లీ ఫెమినిజం డజన్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దాట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆడపిల్ల తన ఫోటో తన పోస్ట్ టిక్టాక్ అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే ట్విట్టర్లో అయితే ఫేస్బుక్లో అయితే తన ఫొటోస్ పెట్టే ఆడపిల్లలు చాలా చాలా తక్కువ ఎందుకంటే తన వాళ్ళ ఫొటోస్ వాళ్ళే పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి వస్తున్న వల్గర్ మెసేజ్లు రోజు ఏదో ఒక సాధారణంగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఉండవద్దు షీ డోజన్ హ్యావ్ టు బీ పాపులర్ షీ కెన్ బి అన్స్ కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్ షీ కెన్ బి అ స్టూడెంట్ తన ఫోటో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ట్విట్టర్లో సోషల్ సోషల్ మీడియాలో పెడితే ఏదో ఒక అబ్బాయి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్లోనో ట్విట్టర్లోనో ఫేస్బుక్లోనో ఒక వల్గర్ మెసేజ్ పెట్టి తన జెనిటల్స్ చూపించి ఇలాంటి హెరాస్మెంట్స్ చాలా జరుగుతాయి ఇవి తట్టుకోలేక కొన్ని అమ్మాయిలు సూసైడ్ కమిట్ చేసుకుంటారు అది యునో ఇఫ్ యూ అడ్రస్ దాట్ అండ్ యూ టెల్ ద గర్ల్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ఫాల్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ డిజైడ్ టు పుట పుల ప్రాంక్ సేయింగ్ దట్ వాళ్ళ ఫోటో ఇంకొక న్యూడ్ బాడీస్ మీద పార్నోగ్రఫిక్ సైట్స్ నుంచి కొన్ని ఇమేజెస్ తీసి వీళ్ళ ఫేస్ వాళ్ళ బాడీ మీద పెట్టి మార్ఫ్ చేసి ఇలా బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం ప్రాంక్లు చేయడం వల్ల కొన్ని అమ్మాయిలు నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ దే హ్ కమిటెడ్ సూయిసైడ్ నాట్ నోయింగ్ వాల్ దిస్ ఇస్ ఎందుకంటే ఇలాంటి న్యూడ్ వీడియోస్నో న్యూడ్ ఫొటోస్ బయట బయట వస్తే మా ఫ్యా ఫ్యామిలీ ఏమనుకుంటుంది మా ఫ్యూచర్ ఏంటి ఇది మార్ట్ అని ఎవరెవరికి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాము అన్న భయంతో ఎన్నో అమ్మాయిలు దే గెట్ ఇన్ టు సాలిడ్ డిప్రెషన్ అండ్ డిజైర్ టు ఈవెన్ కమిట్ సూసైడ్ అండ్ దే హ్యావ్ కిల్ దెమ్ సెల్స్ రీసెంట్ పాస్ట్లో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ జపాన్ సౌత్ కొరియా ఇండియా సోషల్ మీడియా హెరాస్మెంట్ వల్ల సూసైడ్ కమిట్ చేసుకున్న పాపులర్ పీపుల్ ఆర్ క్వైట్ అ బిట్ సోషల్ మీడియా మీమ్ పేజెస్లో ఐ హ్యావ్ బిన్ క్రిటిసైజింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ తెలుగు సోషల్ మీడియా నాకు కనిపించింది పీపుల్ వుడ్ హ్యావ్ సెంటెడ్ టు మీ అంటే నేను ఐ డోంట్ ఫాలో టూ మెనీ సోషల్ మీడియా మీమ్ పేజెస్ ఐ ఫాలో టూ త్రీ విత్ జెన్యున్లీ మేక్ మీ లాఫ్ అదే దెన్ దాట్ మిగతా వాళ్ళు నాకు ఫొటోస్ పంపించి యాక్ట్రెసెస్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్లో వాళ్ళ ఫోటో పెడితే వాళ్ళ డ్రెస్ మీద బూతులు బూతులు పెట్టడం కామెంట్లు బల్గర్గా వేయడం అంటే ఒక అమ్మాయి ఇలాంటి డ్రెస్సు నువ్వు వేసుకుంటేనే నిన్ను డీసెంట్గా నేను మాట్లాడుతుంటాను లేకపోతే నువ్వు ఇలాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటే నేను నిన్ను బూతులు తిప్పుతాను బల్గర్గా మాట్లాడతాను అది నా హక్కు అనేది టాక్సిక్ మాస్కులనిటీ అండ్ ఫెమినిజం విల్ కాల్ అవుట్ వి విల్ కాల్ యూ అవుట్ ఇది నేను చేస్తున్నది తప్పు మీరు డ్రెస్ కరెక్ట్గా వేసుకుంటే మేము మా హద్దుల్లో ఉంటాము అన్నది ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సేమ్ రేపు జరిగింది తను చున్ని వేసుకోలేదు సో చున్ని వేసుకోలేదంటే రేపు జరిగిందనే ఇది ఆడది తప్పే ఈ విక్టిమ్ బ్లేమింగ్ విక్టిమ్ షేమింగ్ అన్నది చాలా 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 కామన్గా జరుగుతుంది ఆల్సో దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇండియన్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ అ ప్యాన్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్ చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ అని మీరు అనుకుంటున్న వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో కూడా ఇది జరుగుతుంది విక్టిమ్ షేమింగ్ విక్టిమ్ బ్లేమింగ్ స్లట్ షేమింగ్ చాలా జరుగుతుంటాయి సో ఐ కీప్ టెలింగ్ మెయిన్ పేజెస్ వాళ్ళు వాళ్ళ లైక్స్ కోసం వైరల్ అవ్వాలన్న కోసం అండ్ మీమ్స్ పెడుతుంటే ఆ కామెంట్స్లో మీరు చూసారంటే ఎంతో వల్గర్గా మాట్లాడతార
దీస్ ఆర్ నాట్ పీపుల్ హు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ వీళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అవన్నీ మనం అనుకుంటాం ఇది చాలా ప్రివిలేజ్డ్ మనుషులు అనే మాటలు ఇవాళ కూడా నేను పోలీస్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళి ఐ వెంట్ టు ద సైబర్ క్రైమ్ హైదరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ ఫైల్డ్ కేస్ ఫర్ సోషల్ మీడియా అబ్యూస్ అండ్ హెరాస్మెంట్ ఐ హ్యావ్ నేమ్డ్ అ ఫ్యూ మీన్ పేజెస్ ఐ హ్యావ్ నేమ్డ్ అ ఫ్యూ యూజర్స్ వీళ్ళందరూ ఎవరు అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి పోస్టింగ్ ఆల్ దీస్ కామెంట్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దీస్ వీడియోస్ మీ ఇంట్లో మీ మగబిడ్డలు ఏం చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి కామెంట్స్ వేస్తున్నారు అని చూడండి అని చాలా రోజులుగా మేము ఎన్నో మంది చెప్తున్నాము అందరికీ అందరూ నచ్చాలనేది లేదు ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లైక్ మీ అట్ ఆల్ చిన్మయ్య అంటే నీకు మీకు అస్సలు నచ్చదు అంటే ఓకే ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ బెగ్గింగ్ దట్ యూ షుడ్ లైక్ మీ ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ ఐఎమ్ లీడింగ్ మై లైఫ్ సోషల్ మీడియా లైక్స్ అన్నది రేపు ఎవరైనా ఏదైనా ఒక పెద్ద నేరమో దారుణమో జరిగితే ఇంటర్నెట్ మొత్తంగా యూనో ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ ఆఫ్ అండ్ సడన్లీ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ డిజైర్స్ టు బ్యాన్ అ టూల్ ఈ ట్విట్టరు సోషల్ మీడియాలు ఇన్స్టాగ్రామ్లు ఏమీ ఉండవు అండ్ ఫర్ సంథింగ్ యాజ్ ట్రాన్జియంట్ ఎస్ దాట్ ఈ కామెంట్సు లైక్సు ఇలాంటి బూతులు నేను ఎవరినైనా తిడతానో అది నా ఇష్టం నా హక్కు ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థగ్వాల రేలంగి మావయ్య కేర్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని కొన్ని మీమ్ పేజ్ అడ్మిన్స్కి నేను కాంటాక్ట్ చేసి దయచేసి ఇలాంటి మీమ్స్ పెట్టకండి బాగాలేదు ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ దెమ్ సార్ ప్లీజ్ ఇలాంటి మీమ్స్ వద్దు ఇలాంటి కామెంట్స్ వద్దు ఎలాంటి కామెంట్స్ అంటే నీ మీద రాడ్ దింపుతా అన్న కామెంట్ డిలీట్ చేయండి అంటే ఎవరైనా ఏ కామెంట్ అయినా పెడతారో అది మా రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు అని చెప్పి ఆ కామెంట్ని అలాగే వదిలేస్తారు ఎందుకంటే ఆ కామెంట్ని మోడరేట్ చేసి డిలీట్ చేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫాలోవర్స్ పోతారు లైక్స్ పోతారు లైక్స్ పోతాయి అన్న భయం ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు కీప్ యువర్ మీమ్స్ ఫన్ సర్కాసిక్ ఎటకారం ఐరని జోకులు ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ పాసిబుల్ మీమ్స్ ఆర్ అ బ్యూటిఫుల్ క్రియేటివ్ స్పేస్ ఒక పెద్ద సోషల్ ఇష్యూల్ని ఫోర్ ప్యానల్స్లో ఈజీగా చెప్పొచ్చు అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ సమ్బడీ లాఫ్ వెన్ యూ మేక్ సమ్బడీ లాఫ్ అండ్ ఆల్సో మేక్ దెమ్ థింక్ యూ ఆర్ అ హ్యూజ్ టాలెంట్ బట్ ఇఫ్ యూ సే దట్ ఎస్పెషలీ థగ్వాల నేను ఐ హ్యావ్ క్లారిఫైడ్ సెవరల్ టైమ్స్ టూ ఇయర్స్ ముందు నాకు జరిగిన ఒక చాలా పెద్ద దారుణం అంటే ఇట్ వాస్ ప్రాబ్లీ ద వర్స్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ టు గో త్రూ సుచీ లీక్స్ సుచీ లీక్స్ అన్నది ఇట్ వాస్ టెరిబుల్ అది మొత్తం ఫేక్ ఐ హ్యాడ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇట్ అని ఒక అపాలజీ లెటర్ ఆవిడ పంపిన తర్వాత కూడా ఐ టోల్డ్ థగ్వాల థగ్వాల పుట్టు మీమ్ ఆన్ దాట్ థగ్వాలాకి పెట్టి సుచీ లీక్స్ తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ వెరీ సూసైడల్ అండి ఐ ఐ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ వాంట్ టు కిల్ మై సెల్ఫ్ ప్లీజ్ ఆ నెగటివిటీ మళ్ళా మళ్ళా నాకు గుర్తు పెట్టకండి అంటే హీ ఇగ్నోర్డ్ ఇట్ హీ డిజైర్ ఇట్ హీ హెస్ కెప్ ద మీన్ హీ పుట్ ఇట్ అప్ లాస్ట్ జూలై తీసేయండి అని అడిగిన తర్వాత కూడా హీ పుట్ ఇట్ అప్ ఆల్ ద కామెంటర్స్ ఇన్ దట్ పోస్ట్ వెర్ అబ్యూజివ్ ఒక నైట్కి రేట్ ఎంత వచ్చి మా ఇంట్లో వచ్చి పడుకుంటావా రాహుల్తో నీకు కాపురం బాగాలేదా నీకు ఇంకా ఎందుకు పుల్ల పిల్లలు పుట్టలేదు అయితే మీ ఆయన చెక్కగాడ ఇలాంటి కామెంట్స్ తమిళ తెలుగు సోషల్ మీడియాలో జరుగుతాయి ఇది తమిళలో జరగలేదు అనట్లేదు నేను ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ తెలుగు సోషల్ మీడియా రైట్ నౌ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఇలాంటి సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అండ్ సోషల్ మీడియా అబ్యూస్ అండ్ హెరాస్మెంట్ అండ్ రేప్ థ్రెట్స్కి నేను ఒక కేసు పెట్టి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో నుంచి ఇంకా మెడ్రాస్ హైకోర్టులో ఆ కేసు జరుగుతోంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఐ గాట్ సంథింగ్ పాజిటివ్ ఇన్ దట్ కేస్ ఒక ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది విచ్ వాస్ పాజిటివ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ సెట్ దట్ సోషల్ మీడియా అబ్యూస్ అన్నది ఏంటి సర్కాజం ఓకే మీలో ఎంతోమంది నన్ను స్మాల్ మై అంటారు ఇప్పుడు అందులో యూ హ్యావ్ చేంజ్డ్ మై నేమ్ ఇన్ టు మేకింగ్ ఇట్ ఇన్ టు అ వల్గర్ వర్డ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ నాట్ ఓకే ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రాబబ్లీ అలాట్ ఆఫ్ యూ విల్ స్టార్ట్ సెయింగ్ స్మాల్ మై స్మాల్ మై స్మాల్ మై స్మాల్ మై అని నాకు డిఎంలో పెడతారు కామెంట్స్లో పెడతారు ఎందుకంటే నేనైతే మీ సిస్టర్ కాదు మీ ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయి కాదు నా ఫీలింగ్స్ అయితే మీకు ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ నేనే చచ్చి చచ్చినా ఏంటి బ్రతికి ఉన్నా ఏంటి మీకు అప్పుడు ఒక కామెంట్ పెట్టాలి వెళ్ళిపోవాలి మీ లైఫ్ చూసుకోవాలి మీరు పెడుతున్న కామెంట్స్ వల్ల ఎవరికి మెంటల్ హెరాస్మెంట్ జరుగుతుంది ఇమోషనల్ అబ్యూజ్
అంటే వెళ్ళమంటే ఏంటి అన్న అంటే లేడీ మాఫియా అన్నాడు అవునా అనుకుని నేను ఐ ఈవెన్ ట్రస్టెడ్ దాట్ తర్వాత దాని గురించి అన్ని తెలుగు మీమ్ పేజెస్లో అన్నీ కావు డెఫినెట్లీ వై షుడ్ ఐ సే ఆల్ డెఫినెట్లీ ఆ మెజారిటీ ఆఫ్ ది తెలుగు మీమ్ పేజెస్ ఓ అవునా నేను కూడా ఏమో అనుకున్నా అని చెప్పి మీమ్ పెట్టి అంతలో ఉన్న కామెంట్స్ మొత్తం చూస్తే ఈ లాము 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 అని అంటే thousands of men like you have commented that word about a woman that you don't even know meeku naaku sambandham ledhu meeku naa paata nachithe vinandi na dubbing nachithe vinandi aa film velli choodandi nachaleda oorkondi ignore and leave if you don't like me you can leave ledha akade kelli nanna inna small mai oka ninja small mai oka sanja oh my god ఇది ఏం చేస్తున్నారు మీ ఇంట్లో ఉన్న మగబిడ్డలు ఎలాంటి కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నారు మీరు ప్లీజ్ కాస్త చెక్ చేయండి అంటే నో బడీ రియలీ కేర్డ్ సో ఫైనలీ నేను టాలరేట్ చే ఇంకా టాలరేట్ చేయవద్దు బికాస్ ఐ ట్రై టెలింగ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ బాయ్స్ నిన్న వరుణ్ రెడ్డి సామా అనుకుంటా సామా వరుణ్ రెడ్డియా సంథింగ్ లైక్ దట్ సో ఆయన నాకు ఒక డిఎం పెట్టారు కామెంట్ పెట్టారు నా పేజ్లో ఓపెన్ కామెంట్ so even you open it these are not as if it's a public comment with their faces and stuff like that ochi ani sex tape okati undi nenu release chestanu ani i said there unte release cheyochu kada mari release chestanu 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 anna bedrimpulu enduku please cheyandi release unte release cheyandi ani cheppanu aa tarvata edo oka conversation ayane edo ti create chesi twitter lo petti ee chinmai ni andaru velli dimpeyandi rod dimpeyandi ani petti అంటే ఈ అబ్బాయిలు ఫైనల్ చూస్తే అతను ఒక స్టూడెంట్ ఈ అబ్బాయిలకి ఇప్పుడు చదువుతున్న అబ్బాయిలకి ఇంకో అమ్మాయి ఆడది మీద రాడ్ దింపడం ఇది ఏంటి కల్చర్ ఇది ఏంటి సోషల్ మీడియా కల్చర్ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ కల్చర్ అంటే అయ్యో చిన్మయ్య తెలుగు కల్చర్ అని అన్నారు అని చెప్ప అన్నారు అని కూడా చెప్పరు మీరు అన్నది అని చెప్తారు అందరినీ అనటం లేదు కల్చర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ అ ప్రాక్టీస్ బై అ గ్రూప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీరు ఆంథ్రపాలజీలీ చదివితే వాట్ ఇస్ కల్చర్ అని చదువుతారు సో వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సోషల్ మీడియా కల్చర్ అండ్ అ కల్చర్ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై అ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ ఆల్సో ఇస్ కల్చర్ అందుకే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక కల్చర్ ఉంటుంది సో ఐ టోల్ దట్ బాయ్ ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు వద్దు అంటే నువ్వు ఏమన్నా చేసుకో బ్లాక్ చేశాను బ్లాక్ చేసిన తర్వాత నువ్వు నువ్వు నన్ను బ్లాక్ చేస్తావే సంజే నేను మళ్ళా మళ్ళా వస్తాను అని చెప్పి ఇంకా అబ్యూస్ చేయడము రిపోర్ట్ చేయడము నాకు నచ్చలేదంటే నేను బ్లాక్ చేస్తాను అబ్యూసివ్గా ఉంటే బ్లాక్ చేస్తాను ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎంగేజ్ విత్ యూ ఇట్ ఈస్ మై రైట్ టు బ్లాక్ యూ ఏంటి నువ్వు బ్లాక్ చేస్తున్నావు దానికి ఒక బూతు ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ మై రైట్ మా మన ఇంట్లో ఎవరిని అలవ్ చేస్తామో ఎలా అలవ్ చేయము అన్న ఒక ఒక చాయిస్ ఉంది మనకి హూ విల్ బీ బీ ఫ్రెండ్స్ విత్ హూ విల్ బీ నాట్ బీ ఫ్రెండ్స్ విత్ అనే చాయిస్ ఉంది మనకి హూ విల్ బీ టాక్ టు హూ విల్ బీ నాట్ టాక్ టు విచ్ ఆఫీస్ విల్ వర్క్ ఇన్ విచ్ విచ్ బిల్డింగ్ వీ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ వాట్ ఫుడ్ వీ వాంట్ టు ఈట్ అన్నిటిలో చాయిస్ ఉంది కానీ నాకు ట్విట్టర్లో సోషల్ మీడియాలో ఒకరితో మాట్లాడవద్దు అని నేను బ్లాక్ చేస్తే అది ఒక పెద్ద ఒక క్రైమ్ చేసినట్టు వీళ్ళందరూ యూనో మేకింగ్ మ్యాసివ్ అబ్యూస్ ఇది కల్చర్ కాదు ఇది అయితే ఇండియన్ డెఫినెట్లీ ఇండియన్ కల్చర్ కాదు ఇది మామూలు నార్మల్ వెల్ అడ్జస్టెడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చేసే పనులు విషయాలు కాదు వీళ్ళకి నేను చెప్పాను ప్లీజ్ ఈ కామెంట్స్ డిలీట్ చేయండి అని చెప్పిన తర్వాత నేను డిలీట్ చేయను ఏం పీక్కోవాలో పీక్కో అని చెప్పిన తర్వాత ఐ ఫైనలీ వెంటనే ఫైల్డ్ పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇప్పుడైతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నువ్వు ఆడవి కదా ఆడవి కదా సో యూ హ్యావ్ టు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేస్తే నౌ ద ఫ్యామిలీ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ సెయింగ్ అతను చాలా మంచివాడు వద్దు అంటే ఏ మంచి అబ్బాయి మంచివాళ్ళు ఒక తెలియని ఆడదిని వెళ్ళి లాము అంటారు నాకు తెలియదండి ఐ థింక్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ మంచి అబ్బాయి ఆర్ రియలీ లో హియర్ సో ఐ సెట్ ఐ టోల్ టెమ్ టు రిమూవ్ ద కామెంట్ అండ్ దే డిడ్ నాట్ సో ఐ హ్యావ్ టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ యాక్షన్ అండ్ టేక్ అ పోలీస్ కంప్లైంట్ అండ్ ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యూచర్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ అంటే లెట్ మీ టెల్ యూ దిస్ మీరు ఒక అమ్మాయి అయితే మీకు ఒక ఆడ మీరు ఒక ఆడపిల్ల అయితే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ విమెన్ ఇన్ యువర్ హోమ్ అండ్ ప్లీజ్ అండ్ దిస్ ఇస్ టు guys in general who you know go and randomly put comments i'm not addressing all men so oka 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఏ యాక్ట్రెస్ అయినా సాయి పల్లవి అయినా ఒక రకుల్ అయినా ఒక సమాంత అయినా ఎవరైనా ఒక హూ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బీ ఒక యాంజలినా జోలి అయినా తన తన గురించి మీరు ఒక కామెంట్ పెడుతున్నప్పుడు మీ సిస్టర్ గురించి మీరు ఇలాంటి కామెంట్ పెడతారా సోషల్ మీడియాలో అని ఒక్కసారి ఊహించుకొని తర్వాత పెట్టండి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక ఏంటి గొర్రే లా అన్న ఒక ఒక వర్డ్ యూజ్ చేశారు ఆయన ఒక డాక్టర్ అనమాట విశ్వభారతి మెడికల్ కాలేజ్లో ఫోర్త్ ఇయర్ చదువుతున్న డాక్టర్ ఏంటి ఇలా అన్నారు అంటే అడ్రీనలిన్ రష్ చేసేసాను వదిలేయండి సో నేను ఇంతమంది ఒక్క రోజులో సోషల్ మీడియాలో లిటరలీ వంద మంది యూనో ఇఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ అబ్యూజింగ్ మీ అందులో కోప్పడి అడ్రినలిన్ రష్ వచ్చి మీరు అందరినీ యూనో బూతులు బూతులు తిడితే మీరు విల్ యూ టేక్ ఇట్ వెల్ సీరియస్లీ అండ్ వుడ్ యూ బీ ఓకే ఇఫ్ సంబడి కేమ్ అండ్ అబ్యూజ్ యూ ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ సార్ ప్లీజ్ అబ్యూజ్ చేయవద్దు ఇంత రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మాట్లాడుతున్నాను టు అ మ్యాన్ హూ కాల్స్ మీ లాము ఇది ఒక పెద్ద జోక్ అన్నట్టు ఇలాంటి ఇలా మాట్లాడితేనే మా ఇది తన అటెన్షన్ వస్తుంది కదా సో ఇలా మాట్లాడతాను అంటే ఇలా మాట్లాడి మీకు అటెన్షన్ వచ్చి వద్దండి అని చెప్పిన తర్వాత మీరు ఇలా చేస్తే ఖచ్చితంగా నేను ఇప్పుడు మాత్రం కాదు ఫ్యూచర్లో కూడా కేసులు పెడుతూ ఉంటాను ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ అండ్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఐ డోంట్ లెట్ గో రేలంగి మావయ్య కేర్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ థగ్వాల ఇంకొక ఐ థింక్ రైట్ నా ఐమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ టూ త్రీ మెయిన్ పేజెస్ ఐ హ్యావ్ టోల్ దెమ్ ఎన్పిఏపిటి ఎఫ్కే ఎస్పెషలీ వాళ్ళకి చెప్పాను వద్దు తీసేయండి ఐ థింక్ నేల టికెట్ బ్యాచ్ ఆల్సో వద్దు ఇలాంటి కామెంట్ వద్దు ఇలాంటి మీమ్స్ వద్దు మీ పేజెస్లో అబ్యూస్ ఉన్నాయి ఆ అబ్యూస్ తీసేయండి మీరు మీమ్ పెట్టొద్దు అనట్లేదు అది మీ హక్కు దట్స్ యువర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గివ్స్ యూ ప్లీజ్ ఈ అబ్యూస్ తీసేయండి అంటే కామెంటర్స్ మా కామెంటర్స్ ఎవరు మీ 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 గురించి మా పేజ్లో కామెంట్ పెడితే అది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు నాకు వేరే పనులు ఉంటాయి ఓకే అయితే ఈ ఆల్సో ఎప్పుడు చూసినా మీమ్ పేజెస్ మీద పడి ఏడుస్తావేంటి మగాళ్ళ మీదే పడి ఏడుస్తావేంటి అన్న కామెంట్స్ నాకు వస్తుంటాయి ఈ కరోనా వైరస్కి నువ్వేం చేసావు ఏం పీకావు ఏ లాము ఏ అంటే నేను చెప్తాను ఇది ఇట్స్ నాట్ నెససరీ దట్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బట్ టుడే ఐ విల్ ఫిఫ్టీ డేస్ అయినా ఇప్పటికీ మోర్ దెన్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ నేను అందరికీ పాటలు పాడి బర్త్డే విషయాలు పంపి ఇది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో ఫిఫ్టీ డేస్గా ఉన్నాయి దీని గురించి ఎవరు మాట్లాడరు ఎవరు షేర్ చేయలేదు కానీ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఈ ఈ సింగింగ్ ఫర్ చారిటీ అన్న ఈ దిస్ థింగ్ దట్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎన్నో మంది తెలుగు ఫ్యాన్స్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ హ్యావ్ డొనేటెడ్ టు దిస్ అండ్ ద మనీ హ్యాస్ గాన్ టు హౌ మెనీ పీపుల్ అన్న ఒక లిస్ట్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో నిన్న పెట్టాను తమిళనాడులో ఉన్న మ్యాగజైన్స్ న్యూస్ పేపర్స్ అందరూ దీని గురించి కవర్ చేశారు కానీ ఫిఫ్టీ డేస్గా చేస్తున్నాను ఈ వీడియోస్ ఈ పోస్ట్ నేను కంటిన్యూస్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడుతున్నాను ట్విట్టర్లో అది పిండ్ ట్వీట్ అనమాట ఇట్ హస్ బీన్ అ పిండ్ ట్వీట్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ కానీ చిన్మయ్యి టూ మంత్స్గా ఏమీ చేయకుండా ఎప్పుడు చూసిన యూనో మీమ్ పేజెస్ మీదే పడి ఏడుస్తుంది అని చెప్తున్న వాళ్ళకి ఇదే థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్పై హైదరాబాద్ బెంగళూర్ ఇంకా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కొన్ని విలేజెస్లో ఉన్న కొన్ని మనుషులు తమిళనాడులో ఉన్న మనుషులు కొన్ని కొంతమంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నాన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మెంటలీ ఛాలెంజ్డ్ పిల్లలు ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ పీపుల్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఆటో డ్రైవర్స్ క్యాబ్ డ్రైవర్స్ ఇడ్లీ బండి దోశా బండి ఇలాంటివి ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్కి నేను పాడి పాడి డబ్బులు పంపించాను త్రూ డోనర్స్ నా డబ్బులు కావు ఐ హ్యావ్ డొనేటెడ్ హియర్ మీ అండ్ రాహుల్ డొనేటెడ్ టు ఫండ్ రిలీఫ్ హియర్ బట్ ఐ హ్యావ్ రేస్డ్ క్లోజ్ టు లిటిల్ మోర్ దెన్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ గ్రోసరీస్ పంపాను ఫర్ మోర్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్ అలాంగ్ విత్ డొనేట్ కార్డ్ అది అందులోనే సమాన్ హ్యాండెడ్ అప్ డొనేటింగ్ టు వన్ ఆఫ్ ద ఎన్జిఓస్ దట్ ఐ వాస్ నౌ స్ట్రగ్లింగ్ టు రేస్ ఫండ్స్ ఫర్ సో నువ్వు దేనికి పనికిరావు నీకు కంప్లైంట్ చేయడం నెగటివిటీ చెప్పడం మగాళ్ళ మీద ఎప్పుడు మగాళ్ళందరూ చెడ్డవాళ్ళు అనడమే నీ పని అని చెప్తున్న వాళ్ళకి ఇదే నేను చేసిన పని ఫర్ ద పాస్ట్ టూ మంత్స్ అది ఎలాగో జరుగుతున్నాయి టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ వీడియోస్ పంపాను టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ వీడియోస్ ఆఫ్ సింగింగ్ అండ్
సోషల్ మీడియాలో మీరు మీకు ఖచ్చితంగా నేను చేస్తున్నదో లేకపోతే నా వాయిస్ నచ్చలేదు నా ఫేస్ నచ్చలేదు నేను పాడే విధానం మీకు నచ్చలేదు అని అనడానికి మీకు హక్కు ఉంది ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ హౌ యూ సేట్ ఈజ్ వాట్ మ్యాటర్స్ మీరు అబ్యూజివ్గా అంటే అబ్యూజ్ అనేది ఏంటి ఈ బూతులు తిట్టడం అండ్ ఎస్పెషలీ ఒక చాలా టెరిబుల్ ఐ మీన్ ఐ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ వెన్ ఐ సీ ఇట్ సమ్టైమ్స్ అండ్ ఐ థింక్ ఈ ఈ అబ్బాయిలు కూడా దే నో దట్ దే వాంట్ టు మేక్ మీ ఫీల్ బ్యాడ్ అండ్ ఇది ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ సైకోపాథిక్ సేడిస్టిక్ బిహేవియరే టు సే మీ ఆయన ఎలా ఇంకా నేను డివోర్స్ చేయకుండా అలాగే నీతో కాపురం చేస్తున్నాడు ఇంకా పిల్లలు పుట్టకుండా నువ్వు ఇలా ఉంటున్నావు నీకు లైఫ్ లేదు ఐ మీన్ ఎలాంటి మనుషులు అయితే మీరు ఇలాంటి కామెంట్ పెడతారు సో బేసిక్లీ ఐ ఫైల్ ద కేస్ and i have done whatever needs to be done and fir is also filed as of now uh, inspector garni personal ki velli nenu meet ayyanu and at the end this is the end of this video this is what i wanted to say ee um, pseudo feminism fake feminism first feminism ento ardham cheskokunda um, వయలెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వయలెన్స్ ఇంత నార్మల్గా ఈ సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఇంత నార్మల్గా ఈ సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నా ఒపీనియన్ కూడా సోషల్ మీడియాలో పెడితే మీలో ఎంతోమందికి అంత కోపం వస్తుంది నన్ను లాము అని తిట్టడం బూతులు తిట్టడానికి ఇలాంటి వర్డ్స్ నా మీద యూజ్ చేయవచ్చు అన్న ఫ్రీడమ్ మీ మీలో ఎంతోమందికి ఉన్నది మార్ మారాలి మార్చాలి అన్న ఒపీనియన్తోనే నేను షేర్ చేస్తున్నాను అందువల్లే మీకు కోపం వస్తుంది మీరు కోపపడండి యూ కీప్ గెటింగ్ యాంగ్రీ అండ్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ పీపుల్ హర్ గెటింగ్ యాంగ్రీ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ ద వే ఐ యామ్ అండ్ బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ ద కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ యూ యూజ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఆన్ ది అబ్యూస్ దట్ యూ యూజ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఆన్ అదర్స్ అందరికీ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండదు కొంతమంది సూయిసైడ్ కమిట్ చేసుకుంటారు మీ వల్ల మేమేం చేస్తారు ఆఫ్టర్ దాట్ యూ విల్ జస్ట్ పుట్ వన్ ఓ మై గాడ్ గాన్ టు సూన్ అయ్యయ్యో పాపం అని ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ దాని గురించి సోషల్ మీడియా ట్రెండింగ్లు అవన్నీ చేసి ద సేమ్ డే యూ విల్ గో బ్యాక్ టు బీయింగ్ యువర్ ఓల్డ్ సెల్ఫ్ ద నెక్స్ట్ డే యూ విల్ గో బ్యాక్ టు అబ్యూజింగ్ పీపుల్ ఆన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సో మీకు ఒక ఫిల్మ్ నచ్చలేదా నచ్చలేదని చెప్పండి నో ప్రాబ్లం నచ్చిందా నచ్చిందని చెప్పండి నో ప్రాబ్లం బట్ జస్ట్ డోంట్ అబ్యూస్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఐ హ్ ఆల్సో ఆస్ట్ అల్ ఆల్ మై ఫాలోవర్స్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ టు సెండ్ మీ పేజెస్ దట్ టిపికలీ అబ్యూజివ్ అండ్ మీరు ఇలా సెక్షువలీ ఎక్స్ప్రెసివ్ కాంటెంట్ లేకపోతే వల్గర్ కామెంట్స్ పెట్టి ఒక మీమ్ పెట్టి అందులో పిల్లల ఫొటోస్ ఉంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఓకే అది చెప్పిన మీ మేమ్ పేజెస్లో కొంతమందికి చాలా గొప్ప వచ్చింది నేను చెప్తూ ఉంటా ద పాయింట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ నీట్ బి కాల్డ్ అవుట్ బికాజ్ యూ హ్యావ్ నార్మలైజ్ దిస్ బిహేవియర్ ఇవన్నీ నార్మలే ఇందులో ఏముంది ఒక లాము అనడంలో ఏముంది నార్మలే కదా ఇది నార్మల్ కాదు అది నార్మల్ కాదు అనడం వల్లే మీకు నేను చెప్తున్నది కోపం వస్తుంది పర్వాలేదు మేబీ ఇంకో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే మీలో ఎంతోమంది కోప పడితే మీలో కొంతమంది జైలుకి వెళ్తే మేబీ థింగ్స్ విల్ బీ బెటర్ అది కోర్టు కేసు పోలీస్ స్టేషన్ అని చూడాలని రాసి ఉంటే ఏం చేసేది వాట్ టు డూ ఐ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఐ హ్యావ్ టు ఆల్సో గో టు ద పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ ఫైల్ దీస్ కోర్ట్ కేసెస్ మీరు కూడా రావాలి మీ ఫ్యామిలీ కూడా వస్తారు సో థింక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ బిఫోర్ యూ అబ్యూస్ పీపుల్ ఆన్ సోషల్ మీడియా దట్స్ ఆల్ అండ్ నేను చెప్పాను ఐ విల్ పోస్ట్ ద కామెంట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అని చూడండి ఇలాంటి కామెంట్స్ ఇలాంటి బూతులు వాడే మనుషులు మీ సర్కుల్లో ఉన్నారంటే చెక్ చేయండి లేకపోతే ఎవరైనా ఒకరోజు కేసులు పెడితే అప్పుడు వెళ్ళి మీరందరూ యూ విల్ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ రిస్ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్ టు నాట్ ఫైల్ అ కేస్ సో హియర్ ఆర్ ఆల్ ద కామెంట్స్ డిఎమ్స్ ట్వీట్స్ అండ్ మీమ్స్ దట్ ఆర్ కంప్లీట్లీ వల్గర్ అండ్ అబ్యూసివ్ దిస్ ఇస్ వాట్ అబ్యూస్ లుక్స్ లైక్ మీకు అర్థం కాలేదంటే ఇంకొకసారి చూడండి లేకపోతే యూ కెన్ ఈవెన్ ఆస్క్ సైకాట్రిస్ట్ సైకాలజిస్ట్ ఫర్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ ఇవి అబ్యూసా లేదా అని అడగండి ప్లీజ్ గెట్ యువర్ క్లారిఫికేషన్ ఫ్రమ్ లాయర్స్ ఆల్సో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా సో ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ అండ్ లెట్ ఎస్ ఆల్ జస్ట్ బీ కైండర్ టు ఈచ్ అదర్ ఎలాగో అందరూ కరోనా వైరస్ పాండమిక్ ఇప్పుడు చూస్తే యూఎస్లో సో మచ్ మర్డర్ అండ్ డెత్ అండ్ సో మచ్ అన్కైండ్నెస్ హ్యాపనింగ్ సోషల్ మీడియాలో అయినా even if you are acting to be nice please pretend to be nice at least on social media make